ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് ഐസ്ക്രീം ആണ് ഇത് കരിക്ക് ഐസ്ക്രീം നമ്മൾ പറയും ഇതിനാകെ മൂന്ന് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആവശ്യമുള്ളൂ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ കരിക്കിൻ്റെ പീസസ് കോക്കനട്ടിൻ്റെ പീസസ് ആണത് നമ്മളൊരു സ്പൂൺ വെച്ച് കോക്കനട്ടിൻ്റെ ടെൻഡർ കോക്കനട്ടിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എടുത്തു പിന്നെ ഇത് ടെൻ എന്താ കരിക്കിൻ്റെ വെള്ളമാണ് അത് നമ്മളൊരു കരിക്കിൻ്റെ എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇതും നമ്മൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമൊക്കെ മതിയാവും പിന്നെ ഇത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം തന്നെ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ബൗള് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ബൗള് കുറച്ച് നേരം ഒരു ഫ്രീസർ ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം ഓക്കെ എന്നാൽ അത് കുറച്ച് തണുപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം ഇത് നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇത് നല്ല സ്റ്റിഫാകുന്ന വരെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഈ ഇതൊക്കെ ഇടില്ലേ ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് വെള്ളവും പിന്നെ ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് അതൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ലൂസാവും അപ്പം നമ്മൾ മര്യാദക്ക് സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആക്കിയിട്ടില്ല നല്ല അത്ര തിക്കായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഐസ്ക്രീം മര്യാദക്ക് എല്ലാം നല്ല ആയിട്ട് ഇതാവില്ല ഭയങ്കര ലിക്വിഡായിട്ട് ഭയങ്കര ലൂസായിട്ട് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള പീക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ആണ് ഈ അടുത്ത പ്യൂരി ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ടെൻഡർ കോ കരിക്കും കരിക്കിൻ്റെ വെള്ളവും നമ്മൾ ഒരു മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതാണ് ഇതി ഈ മിക്സറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ നമ്മളിത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന കരിക്കിൻ്റെ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് അത് വെള്ളം പോലല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഐസാവും അപ്പോൾ മര്യാദക്ക് മിക്സ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചില പാട്സിലൊക്കെ ഐസ് പോലെ ആവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഇതൊരു ഡെസേർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇത് സമ്മർ സീസണിലൊക്കെ വളരെ നല്ല ഒരു ഡെസേർട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി വേറെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സൈഡിലുള്ളതൊക്കെ ഒരു ഒന്ന് സ്പാറ്റിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിഡിലേക്കാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്നാലും നമ്മൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിലുള്ളതൊന്നും മര്യാദക്ക് മിക്സ് ആവില്ല അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കുമല്ലോ ഇത് നിങ്ങൾ എത്ര നല്ല കരിക്ക് എടുക്കുന്നോ അത്രയ്ക്കും നല്ലതാവും നിങ്ങളുടെ ഐസ്ക്രീം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് ഇത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഇപ്പോൾ നല്ല മധുരമുള്ള നല്ല മധുരമുള്ള കരിക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മധുരമൊക്കെ കുറയ്ക്കാം പിന്നെ മധുരം നിങ്ങൾ ഇതിനനുസരിച്ച് മാറ്റാൻ മാറ്റുകയും ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പം മിക്സർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഒരു മൗൾഡിൽ എയർ ടൈറ്റ് മൗൾഡിൽക്കാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഇത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ അതിന് മുകളിൽ ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് പീസസ് അതാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിതിങ്ങനെ ഇതിന് മുകളിൽ ഇടുന്നത് നമ്മളത് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പീസസ് കിട്ടും ഇത് മുകളിൽ തന്നെ കിടക്കില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കൊക്കെ പോകും ചിലതൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പീസസൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മോൾഡിൽ കൊഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ ഫിറ്റാക്കി മൂടി വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇനി ഫ്രീസറിൽക്കാണ് വെക്കേണ്ടത് ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് അവേഴ്സൊക്കെ വെച്ചാൽ മതി ഇത് നല്ല തിക്കാവും തിക്കാൽ നല്ല ഹാർഡാവും ഐസ്ക്രീം ആവും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഇത് എടുക്കാനുള്ള സമയം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം പുറത്ത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹാർഡാണ് എടുക്കാൻ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഈ സ്കൂപ്പർ അത് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഹോട്ട് വാട്ടറിൽ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കണം എന്